。摩罗谷这个混账，下次让我见到他，一定要打得他满地找牙。我没事了。燕燕，我倒是比较担心你，一个女孩子家，我都没能保护好你，我心里头实在是过意不去。这样吧，时候也差不多了，你快回吧，否则私奔宰相真的要担心你了。我不走，你的伤是因我而起的，我得对你负责，可别赶我回去啊。这帮宗室子弟啊，平时一点本事都没有。就只知道嫉妒别人，还是怪我平时对他们太客气了。摩鲁谷打小就看不惯我，今天发生的事情，迟早也要发生的。只是，我觉着你一个女孩子，对不起你，没能好好保护你。燕燕，快回去吧，再留在这里，别人就真的该说闲话了。德让哥哥，我们俩是什么关系啊？就凭他们胡说几句，就能让你捅我生分啊！我这不是为了你好吗？我知道，你是怕被他们认为你是攀援我们家，所以才要赶我走，对不对？那我要是真的走了，你会不会后悔啊？会不会失落啊？嗯？<笑>你看看你。你看你这么傻，我怎么舍得放下你啊？我更加不能放手了，除非你呢答应我，以后再也不会因为门第出身而离开我。好，我答应你，我不会因为出身门第而赶走你，更不会离开你，好吗？哼，那还差不多。那。嗯，我还有一个问题想问你。嗯，你什么时候去我家提亲啊？燕燕，我是真的不想连累了你和思文宰相。你看你，刚刚还说不会离开我，现在又这么说话。我们两个一起追过密函，闯过皇宫。斗过萧谷，还骂过昏君，现在你才说怕连累我，早就已经来不及了。既然如此，那还不如一起面对呢。就数你口齿伶俐，一天天的。难道我说的不对啊？对，你说的，都对。要我说啊，别人越是胡说，你就越应该跟我在一起，好给全天下的人看，就让他们知道我们俩多般配，多相称，气死他们。今天呢，是我害你受了伤，不过呢，你放心，我会对你负责到底的，天天都来照顾你。哼，你还会照顾人呢？嗯，你不给人添麻烦，已经算是锦上添花了。啊，不是你说的我一身优点吗？过来，干嘛？事情经过，就是这样。他说的可对，大概可能差不多是这样的吧。混账！说话，给我跪下！我，你是宿祖之后，和一个帐下奴打斗，你还要以多欺少？我简直有失身份！修格郎君骂你没骂错。九个郎君，自从太祖开朝建都以来，咱们确实是用了一些男人，可毕竟辽南有别
，你心中还要有杆秤啊！今日，纵然摩罗谷有些许不适，你也不该袒护男人呐、啊。护谷大人，韩家入我契丹已然有三代，他们的功勋就连主上都是认可的，你又何必拘泥于这些血统之说呢？请恕修哥，帮礼不帮亲。这件事情确实是摩路谷挑衅动手在先。安德让不也动手了吗？虎谷大人，好了，谁是谁非，我心里有数。修哥，请回吧。虎谷大人，那修哥就先回去了。嗯就你识度，爹，这个修哥跟那个达令一样，都跟那个男人交好。我找时间，非得教训教训他们。你少多事儿。修哥虽然年纪轻，但辈分高，又是重父房的直系，我看他的文才武功，还有为人处事，将来必是不可限量。你别给自己树敌。再说，咱们姓耶律的要齐心协力，才能振兴大辽，不能内乱。对了，接诊呢？他没事吧？小叔他没事，我让人送他回府了。那就好。爹，我以后能不能不带小叔出去玩？他那个人简直是不着调，想一出是一出。今天，今天要不是他坏事儿。我早就给他做扁了。胡说！邪轸是河鲁大月的孙子，他这一房虽然人少，可家世比我们这一房显赫。你和他多亲近，对你没坏处。再让我听到你说这种不知好歹的话，我打折你的腿！哼日，大王，有人跟着我们。看来眼萨哥对我们还是不放心啊。这样，我们去找趟燕燕姑娘。希望此时燕燕在府里。等等，可以出来了。啊！哎，对了，西宁，记得要给德然哥上药啊！啊，是是是。那我明天再来。啊，明天还来？你什么意思啊？你不希望我来啊？啊，不，不是，我是说明天，燕燕姑娘，你继续来。这个是你说的，明天我继续来。啊